ఈరోజు ప్రేమ్ కుమార్ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం వాళ్ళ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది ఈ గెటప్లో ఎందుకు వచ్చాము మరి కాసేపట్లో మీకే అర్థమైపోతుంది ఓ డిటెక్టివ్ వెనకాల చూశారు కదా పోస్టర్ మరి ఆ లుక్లోనే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం మరి ఆ డిటెక్టివ్ సినిమాలో ఆ దర్శకుడు ఏం చూపించాడో మనకు తెలియదు ముందు నేనేం చూపిస్తానో మీరు అందరూ చూద్దరిగా ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆ సినిమా గురించి డీటెయిల్స్ తీసుకుందాం ఈ ప్రేమ్ కుమార్ అనే సినిమా ఈ ఆగస్టు పద్దెనిమిదవ తేదీన ప్రేక్షల ముందుకు రాబోతుంది ఈ సందర్భంగా ఆ చిత్ర హీరో సంతోష్ శోభన్ ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నారు ఏడి హీరో 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 రే హాయ్ చెప్పు నడుగా హాయ్ నడా హాయ్ చెప్పరా నడా హా నడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాడు నడా కనిపిస్తలేదా మీకు కాల్ దగ్గర పెట్టుకో హాయ్ కూడా చెప్తున్నారు ఓ హాయ్ ఆ సరే హీరో సంతోష్ శోభన్ అట్లాగే మన హీరోయిన్ రాసి సింగ్ అలాగే మన దర్శకుడు అభిషేక్ మహర్షి మన నిర్మాత శివప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ మన ముందు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు హీరో లేడు కళ్యాణ్ పీకేకి ప్రేమ్ కుమార్ పీకేకి ఏం సంబంధం లేదా లేదండి అంటే ఈ సినిమాలో హీరో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాన లేదు మేమందరం అభిమానులు కానీ అలాంటి కంపారిజన్ ఏం లేదండి అసలు ఈ కథ ఎలా ప్రారంభం అవుతుంది అని అడుగుదాం అంటే ఎదురుగొండ పోస్టర్లో ఈ కథ ఎలా ముగుస్తుందో చివరికి జరిగేది చివరికి మిగిలేది ఏంటి చూసారు కదా ఇప్పుడు సినిమాలో నలుగురు ఉన్నారండి ఈ నలుగురిలో ఎవరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటారు ఎవరిని ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎవరు హర్ట్ అవుతారు ఎవరితో ఎవరు వెళ్తారు ఎవరెవరు మిగిలిపోతారు అనేది సినిమా అండి క్లియర్గా చెప్పినట్టున్నాయి రాసి సింగ్ సినిమాలో మీరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటారు రియల్గా ఎలాంటి హస్బెండ్ మీరు కోరుకుంటారు సినిమాలో అయితే మీకు ఎయిటీన్ ఆగస్ట్ కోతల్ తెలిసిపోతుంది కానీ రియల్ లైఫ్లో ఏమి అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అంటే మీకు అంత నమ్మకం కలిగించే అంశం ఈ సినిమాలో ఏంటి ఏముంది ఎందుకు అని అంటే ఈ సినిమాని బాగా సీరియస్గా తీసుకోకుండా బాగా సీరియస్గా తీసుకొని చేశాం తీసుకోకుండా తీసుకోకుండా తీసుకొని చేశారు ఏం తీసుకు చేశారు సీరియస్నెస్ సీరియస్నెస్ అంటే కామెడీ సినిమా అన్నారు ఇప్పుడే బాగా సీరియస్గా కామెడీ సినిమా చేశారు అలా చేయడంలో సీరియస్నెస్ ఉందండి చేసిన తర్వాత సీరియస్గా లేదు అంత సీరియస్గా చేసినప్పుడు మూడేళ్ళు రెండేళ్ళు ఎందుకు పట్టింది సార్ ఈ సినిమా అంత సీరియస్గా చేశాం కాబట్టి సీరియస్నెస్ సినిమాలో వద్దనుకున్నాం కాబట్టి ఎంత టైం పట్టి కొంచెం టైం పట్టి ప్రేమ్ కుమార్కి పెళ్ళి అవుతుందా చేసుకుంటారు ఒక డిటెక్టివ్గా అది కనిపెట్టాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది కదండి సరైన సమయంలో సరైన చోట సరైన అమ్మాయిని సరైన వారు పెళ్లి చేసుకుంటారు రచయితల నుంచి దర్శకులైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో అవును కానీ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సార్ లాంటి కొంతమంది మాత్రమే ఇండస్ట్రీలో బాగా పెద్ద సక్సెస్ కొట్టిన వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతున్నాం సో మీరు రచయిత నుంచి అలాగే ఆర్టిస్ట్గా కొట్టుకొని చేసి రచయిత నుంచి దర్శకులైన వాళ్ళు మీరు సో మీరు మీ ఈ సినిమా ఎంచుకోవడానికి డైరెక్షన్ సైడ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మనకు ఎవరు తెలియక ఎటెల్లలో తెలియక అలాంటి టైంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చిందే అవకాశం అనుకొని ఎంటర్ అవుతాం కదా అలా అనుకొని చూసిన వాళ్ళు నాలో ఒక నటుడిని చూశారు చేద్దాం అనుకుంది ఇదే కాకపోతే నేను ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ కొంచెం లేట్ అయ్యి ఈ టైం వరకు వచ్చింది నాకు తెలియక అడుగుతాను అసలు మొదటి నుంచి ఈ సినిమా ప్రమోషన్లో నాకు తెలిసి ఎక్కడా సంతోష్ కనపడలేదు ఇప్పుడు కూడా మీ అందరికీ కనపడుతున్న నాకు కనపడట్లేదు కానీ మీ ఇక్కడ కనబడే ఇప్పుడు ఓ పది మందికి మంచి ఒక ఏదో అబద్ధాన్ని నిజం చేయొచ్చు తొమ్మిది మందిలో అందరూ ఏంటంటారు పదివాడు కూడా అలా ఆలోచన వస్తుంది అది నా పరిస్థితి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంతోషం ఇక్కడ ఉన్నారని మీరు ముగ్గురు చెప్తున్నారు ఓ నేను ఉన్నారనుకుంటున్నాను వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కదా సార్ అంటున్నారు నాకేం అర్థం కాని పరిస్థితి సో ఎందుకు అసలు ఆయన్ని ఇంతవరకు స్క్రీన్లో ప్రమోషన్లో ఎంత ఎందుకు మీరు అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది దాని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి అంటే ఇది బేసిక్గా ప్రేమ్ కుమార్ కదే అండి పాప మా ప్రేమ్ కుమార్ తప్పిపోయాడు మేము ఎదుగుతున్నాం ఎక్కడున్నాడు పెళ్ళి కాక డిప్రెషన్లో ట్రైలర్ చూసాడు కదా లాస్ట్లో పారిపోయాడు కదా ఇంకా రాలే అంటే అమ్మాయిల కోసం 
తెలియదు సార్ హర్ట్ అయిపోయి ఉన్నాడు వాళ్ళ అమ్మ రిక్వెస్ట్ చేసింది ఫ్రెండ్ సుందర్లింగం రిక్వెస్ట్ చేశాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అప్పులతో సహా కానీ రావట్లే ఈ గెటప్ చూస్తే సెంటబ్బాయిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఆ పోలికలు డిటెక్టివ్ కింద అదేమన్నా చేసుకోవచ్చు అదేమన్నా లింక్ ఏమన్నా ఉందా ఈ సినిమాలో మీ ట్రైలర్లో చూసిన చూ చూపించినట్టు డిటెక్టివే కానీ స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ డిటెక్టివ్ ఇతను కేవలం పెళ్ళిళ్ళు పెటాకులు చేయడం జనాలను విడగొట్టడం ఇలాంటి వాటిల్లో స్పెషలైజేషన్ చేసినాడు అనమాట సో ఆయనత వరకే వాడు చేసే ఆ ప్రేమ్ కుమార్ అనేవాడు చేసే డిటెక్షన్ కానీ లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఉంటుంది చంటబ్బాయిలో చిరంజీవి గారు సీరియస్ డిటెక్టివే మా దానిలో కాదు కాకపోతే ఆ చూసి పెరిగాం కాబట్టి వాటి ఛాయలు కొంచెం కనిపిస్తాయి ప్రేమ్ కుమార్ అనేవాడు పాపం చాలా వరస్ట్ జాతకం ఉంటాడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు పెళ్ళి కాదు ఒక నాలుగైదు సార్లు పీటర్ మీద పెళ్ళి ఆగిపోతుంది సో బేసిక్గా ప్రేమ్ కుమార్ ఎవరు అని అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న సినిమాల్లో క్లైమాక్స్లో హీరో వస్తాడు హీరోయిన్ ఫాదర్ తోటి మాట్లాడతాడు చాలా పెద్ద స్పీచ్ ఇస్తాడు త్రీ రెండు మూడు గంటల్లో కరిగిపోని కరగ కరగని హీరోయిన్ ఫాదర్ అప్పటికప్పుడు కరిగిపోయి అమ్మాయిని ఇచ్చి పంపించేస్తాడు కానీ ఎవరన్నా ఆ పెళ్లి మండపంలో ఇంకోడు ఉంటాడు పాపం వాడు ఇంట్లో చెప్పుకొని వచ్చి ఉంటాడు అందరి కార్డ్స్ వేయించి ఉంటాడు లక్ష లక్షల ఖర్చు పెట్టి ఉంటాడు ఆడి గురించి మాత్రం ఆడియన్స్ పట్టించుకోడు డైరెక్టర్ పట్టించుకోడు ఎవడు పట్టించుకోడు వాడి కదే ప్రేమ్ కుమార్ కదా యాక్చువల్లీ షీఈ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ గర్ల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ హౌ ఐఎమ్ లిటిల్ ఫన్నీ లిటిల్ రెస్పాన్సిబుల్ లవింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ డిడ్ నాట్ యాక్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ exactly my personality i showed in the film so overall chala chala enjoy chesanu ee movie how they are saying no we took the movie seriously but we all had so much fun in the film because while shooting also if there is a joke in the film sometimes we are laughing even after cut we are not able to do reshoot because such funny scenes we have shot and uh, very good vibe on the set so overall i have uh, extremely good vibes from the film okay. and character neetra tan in the fitness ka slim ga unda karanu tana boy friend tho dating cheyadam valla ela fitness ga unda slim ga unna slim ga ayi anipi room ro chindam unna na kuda kavali ela boy friend nen kuda chestha if i can get slim i will also do it because gym is not working really i have to do it good suggestion గుడ్ సజెషన్ సో డేటింగ్ చేయడం వల్ల అసలు మొత్తం బాడ్ అయితే డేటింగ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ డేటింగ్ విత్ బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యు గెట్ స్లిమ్ డేటింగ్ విత్ గుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యు గెట్ బ్యాడ్ సో ఏ నమ్మకంతో మీరు ఇన్ని కోట్లు ఈ కథలో మీకు కావాల్సింది చాలా వరకు అన్ని దొరుకుతాయండి అలా మా సినిమాలో నవ్వుకోవడం అనేది చాలా ఇంట్రిగింగ్ పాయింట్ అండి యు విల్ ఎంజాయ్ ద కథను ఏంటి అనే సినిమా కదే కొత్తదండి మీరు ఇప్పటివరకు తను చెప్పినట్టు కానీ మీరు చూస్తున్న ప్రమోషన్ కానీ క్యారెక్టర్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ మా సినిమా టైటిల్ ఫాంట్ కానీ మా పోస్టర్లు కానీ అదే కొత్త కదే కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు నచ్చద్దు అనేది ఆలోచన మీకు వచ్చి ఈ కథ ఎందుకు ఎంచుకున్నాము అనేది ఇన్ని నెలల పాటుగా నేను అనిరుద్ నేను ఇద్దరం కలిసి రాస్తూ ఉంటాం చేసింది ఒకటే పని రాయడం అంటే రేపు పొద్దున షూటింగ్ ఉంది అన్నంత హడావిడిగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళం రోజు అలా రాస్తూ రాస్తూ చిన్న ఒక ఒక కలెక్షన్ ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇవి మన దగ్గర ఉన్న కథలు అని ఏ రోజైతే శివ వచ్చి సినిమా చేద్దాంరా అని అన్నప్పుడు చార్ట్ మీద ఉన్న కథలన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఒక ఇరవై ముప్పై ఎన్నో వచ్చాయి ప్రియారిటీ లిస్ట్లో ఇది ఒకటి అంటే ఇది కామెడీ సినిమా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ బేస్డ్ సినిమా అన్నట్టుగా ఉన్నప్పుడు సరే ఇది కూడా చెప్పినప్పుడు అందరికీ ఈ కథ నచ్చింది అందరికీ ఇది నచ్చింది అందరం ఓకే ఇదే చేస్తున్నాం అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం హీరో పెళ్ళి అవ్వకుండా చెడగొట్టే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా బయట హీరోకి సినిమాలో చెడగొట్టే వాళ్ళ 
ఉన్నారు ఎలా ఏ కారణం చేత ఏం లోపం లోపాలి రే తలరాత లోపం అసలు అందరు అనుకుంటారు కానీ అంటే అలాంటి అలాంటి క్యారెక్టర్ గురించి మనం బయట డిస్కస్ కూడా చెయ్యం నిజంగా ఎవడికన్నా అలా జరిగితే ఒకసారి ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంటుంది సో దాన్ని కామికల్ వేలో చూపించు సరే మీరు మూడు శాఖలు రచయితగా దర్శకుడుగా యాక్టర్గా ఈ ముగ్గురిని ఎవరు ఎవరిని డామినేట్ చేశారంటే ఈ సినిమా విషయంలో రచయిత పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అట్లీస్ట్ ఏజ్ వైజ్ చాలా ముందు చిన్న వయసులో స్టార్ట్ అయ్యి చాలా నేర్చుకొని ఇచ్చేసాం కాబట్టి దెన్ డైరెక్టర్ దెన్ యాక్టర్ టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అర్థం కాల ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కొంచెం బెటర్ ఓకే ఓకే అని రేపు సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది సీరియస్గా కామెడీ సినిమా చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేసి మిమ్మల్ని అక్కడ రిలీఫ్ చేస్తాం హెయిర్ హాస్టర్ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎలా అనిపిస్తుంది నీ జర్నీ సేమ్ హీ బికేమ్ యాక్టర్ బట్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ ఐ బికేమ్ దాట్ బట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బికమ